《玉骨遥》作为一部备受期待的仙侠古偶剧，其预约人数已经突破了500万，逼近520万，成为了腾讯视频上备受关注的电视剧之一。而肖战作为该剧的主演之一，也成为了众人关注的焦点。毕竟，在梦中的那片海强势开播，并取得骄人战绩的时候，肖战剩下的三部待播剧《骄阳伴我》、《玉骨遥》和《射雕英雄传侠之大者》，也就成了最为瞩目的存在。而在这里面，作为拥有着众多观众底盘的仙侠古偶剧《玉骨遥》，也就成为了尤为突出的存在。在制片人杨小培看来，肖战是一个非常谨慎的人，尤其是他在选择项目和角色的时候非常谨慎，想通过角色和作品的输出表达他的敬畏心，这也是他对演员职业的一种坚守。而这种谨慎和坚守，也正是肖战能够在演艺圈中获得成功的重要原因之一。所以，肖战选择剧本的原则是什么呢？在一次采访中，肖战曾经透露过，他会选择那些能够打动他自己的角色，那些能够让他有共鸣的人物。他相信，只有自己被打动了，才能更好的去演绎这个角色，去感染观众。肖战在选择项目和角色的时候非常谨慎，他想通过角色和作品的输出表达他的敬畏心，这也是他对演员职业的一种坚守。制片人杨小培在采访中如是说：“肖战是一位非常有眼光、聪明、通透的演员，他会认真选择剧本。”从而展现出自己最好的表演。除此之外，肖战还会选择那些有深度、有情感的角色。他希望通过自己的表演，让观众们能够感受到角色的内心、世界和情感变化。他相信，只有深入到角色中去，才能更好的将这个角色演绎出来。当然了，肖战的努力和付出也得到了广泛的认可。他在拍摄《玉骨遥》时，不仅深入到角色中去，还不断的探讨和打磨自己的表演技巧。他的表演非常自然和真实。能够让观众们感受到角色的内心、世界和情感变化，就比如近期热播的电视剧《梦中的那片海》，肖战在里面饰演的男主角肖春生，也是一个非常有感染力的角色。他通过深入的表演，将肖春生的内心、情感和成长历程展现得非常真实，让人感受到了他所带来的情感冲击，热议不断，荣誉意识不断。肖战是一位非常出色和有潜力的年轻演员，他在选择剧本和角色方面非常谨慎。他希望通过角色和作品的输出，表达他的敬畏心，这也是他对演员职业的一种坚守。在《玉骨遥》中，他通过精湛的表演，将石影的内心世界和成长历程展现得淋漓尽致，让观众感受到石影的独特魅力。我们期待肖战在未来的演艺事业中，能够取得更加辉煌的成就，为大家带来更多优秀的作品。近日，多人拍到肖战从北京大兴机场出发香港的机场图，可以看到他为了拍摄徐克导演的电影。《射雕之侠之大者》而留长了头发。徐克导演也在采访中谈到，希望主演使用真实的长发拍摄。这次机场途中，肖战的头发几乎齐脖，然后可能是怕热，更是为了帽子能戴得更稳固，所以在头发后面扎了个小揪揪。机场造型随意而简单，灰色 T 恤工装裤，而 T 恤还是用的肖战日常穿搭中最多的奥秘品牌。肖战身上还背了个超大的包，可以预想这个包自重不轻。鉴于肖战日前在健身增肌，这个也可以作为举铁利器。最重要的是，这包具能装，感觉装下普通男生三天的换洗衣物不在话下。随着中国电影报道官宣的演出名单逐渐公开，弯曲声明月这台晚会也基本落实。之前小道消息不断，所有观众都在期盼中等待。晚会介绍如下：百余位电影人、音乐人、文体科技界代表齐聚6月29日20点 ，CCTV 六电影频道。凤凰卫视中文台、凤凰卫视香港台、广东卫视、深圳卫视、香港电台、澳广视、澳亚卫视等电视平台直播。中央广播电视总台、香港 TVB 录播电影频道融媒体、一九零五电影网、凤凰网、凤凰秀等全网主要媒体平台同步播出。网传肖战和杨紫要一起合作录制综艺《心动的信号》，这消息真的是传的有点离谱。六饼也不是这种个操作，他们两个都是大流量。怎么会轻易去这种关于恋爱的节目的？而且一起去，怎么可能？他们两个都算是大顶流，一个去都会有很大的流量，别说两个一起出现了。这则消息出来，双方团队就联系后援会进行辟谣了。这次的辟谣加大了一些网友对他们的遐想。有人说他们两个其实早在一起了，不然不是真情侣，谁会选择快速辟谣，一幅划清界限的样子？明明是暗度陈仓。我的天，不得不说，现在网友的脑洞真的很大。他们两个只是合作了《余生多指教》，然后传出了一段时间的绯闻。但是两家都是大流量，粉丝之间掐架挺厉害的。后面双方团队就尽量避免跟对方牵扯上。
，所以会在第一时间撇清。两个人战时也是不会二搭的，不管是影视还是综艺资源，两人凑不到一起去的，主要就是怕出绯闻。他们现在发展都不错，还是让他们各自美丽吧。网友们还是不要靠着臆想度日了，关注我，和我一起聊一聊娱乐趣事。两千零二十三大湾区电影音乐晚会官宣嘉宾及节目单。从阵容来看，这次晚会可谓巨星云集，而内地两位顶流肖战、王一博的加盟更是引起关注。以大湾区为主题的音乐晚会，实际上应该是从二零二一年的中秋节开始。当时以港星为主的嘉宾，带着所有观众回忆了经典港乐。大湾区哥哥陈小春、张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰演唱歌曲《真的汉子》，林子祥演唱《敢爱敢做》。让人瞬间回到了港乐辉煌的年代，网友对港乐有情怀，对香港电影同样如此。2023湾区声明月大湾区电影音乐晚会，就将港乐与香港电影结合起来，穿越光影与音乐的长河，粤港澳大湾区昂扬起步，乘风破浪，航向未来。百余位电影人、音乐人、文体科技界代表齐聚，在中国香港为大湾区而歌。即将播出的这场音乐盛宴有四个鲜明特点，这也是观众被吸引的原因。一、电影音乐主题，上面提到，这次晚会最明显的特点就是电影音乐主题。鼎盛时期的香港电影，无一例外都有一首爆红的主题曲。电影与音乐相互成就，能够再次感受香港电影音乐，令人期待。二、吴京、苏有朋加入主持阵容。从官宣的节目名单来看，晚会主持阵容为：蓝宇，电影频道主持人；吴京，电影人；苏有朋，中国台湾；刘乃琪。中国澳门郭杨子，凤凰卫视主持人；陈贝儿，香港 TVB 主持人；庞伟，深圳卫视主持人。七位主持人中，吴京和苏有朋是亮点。此次晚会的主题是电影，吴京绝对有话语权。他导演并主演的电影《战狼》《战狼二》成为中国影史中有重要意义的作品。吴京改变了中国电影的模式，他让所有人知道，中国电影不仅可以有文艺片，也可以有超然的动作战争片。他的自信通过电影展现出来，并共情给观众。苏有朋也加入主持阵容，从演员到导演，苏有朋走得非常顺利。无论是参演的影视剧，还是导演的作品，苏有朋都得到了认可。而更有意思的是，他还敢于挑战自己，参加《皮哥二》，和其他哥哥一起再次挑战唱跳，就是苏有朋给自己的挑战。做出这个决定的过程其实很有意思。苏有朋表示，他的电影投资人们鼓励他去参加《皮哥二》。原来在大家心中，苏有朋的标签一直都有小虎队成员。此次吴京和苏有朋又跨界成了主持人，期待两个人的表现。三，徐小凤出山两千零二十三大湾区电影音乐会，徐小凤的名字赫然在列，而能够在近百位明星的晚会上演唱三首歌曲，估计只能是徐小凤这个级别的明星。也许很多九零后、零零后不太熟悉她的名字，但徐小凤的作品一定听说过。尤其是《风的季节》，更是短视频最热门的背景音乐之一。这一次，徐小凤将带来这首歌曲的现场版。除了《风的季节》，徐小凤还将演唱《明月千里寄相思》，顺流逆流。作为歌坛前辈，徐小凤将用这三首歌曲点燃舞台。他将诠释什么叫做经典歌曲，什么叫做永不褪色。四，肖战、王一博参加同一场晚会，参加晚会的明星多达百余位。肖战、王一博的名字最引人注目。一部电视剧将两位主演全部捧红，而且一跃成为顶流。肖战和王一博无疑非常幸运，但两人之后的发展完全不同。肖战经历了一段人生低谷，那是一段特殊的经历，很难想象一位刚刚爆红的明星用怎样的心情挺了过来。而从另外一个方面看，那段人生低谷也给了肖战更大的加持。肖战已经成为内娱粉丝粘性最牢固的明星，明星的价值更多体现在商业活动上。肖战背后巨大的粉丝群体给了他支持，这也是他成为顶流的重要原因。当然，仅仅是一个名字不行，肖战更需要影视作品的加持。余生，请多指教《王牌部队梦中的那片海》，多部电视剧的播出，稳定了肖战的口碑，证明了他的号召力。而确定主演徐克新电影《射雕英雄传：侠之大者》，对肖战来说是一次挑战。肖战的古装扮相不用说，金庸的书字带热度，导演是徐克，期待值拉满。王一博除了有电视剧代表作外，已经有多部电影加持。对于一位演员来说，这是非常好的发展过程，但他同时也陷入质疑之中。央视网一篇《绝望的文盲》能演好戏吗？将王一博推至风口浪尖。文章举例说明，某春节档电影主演在路演中接受采访，被问到对作品和角色有什么感悟时，一问三不知，被网友戏称为“绝望的文盲”。
。虽然文章没有指名道姓，但综合路演视频，网友认为央视网文章中提及的明星就是王一博。一时间，绝望的文盲成了热词。这件事后，王一博越发低调。肖战、王一博内娱最没有争议的两位顶流，爆红之后的经历大不相同。而因为关于他们的话题太多，为了避免出现不必要的麻烦，两人同框机会少之又少。这一次同时出现在2023大湾区电影晚会上，非常难得。节目单显示，王一博将演唱他主演的电影《无名》主题曲，而肖战将压轴演唱前辈叶倩文的代表作《潇洒走一回》，同时参加一档节目。但肖战和王一博大概率不会同框。2023大湾区电影音乐会，除了上面提到的四个特点，百余位明星阵容更令人期待。成龙大哥将作为开场嘉宾表演《龙腾虎跃》，演唱歌曲《万里长城永不倒》；刘德华演唱《中国人》，李克勤演唱《红日》，古巨基演唱电影《英雄本色》主题曲《当年情》等。这样的明星阵容，这样的电影音乐，谁能拒绝？